ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാമർ ആൻഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ പ്രൈ പ്രോഗ്രാമറും കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്നും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ളതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ദെൻ നമുക്ക് അത് ഓരോന്നായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ലോ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബാൻഡറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോയും വണ്ണുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പെർഫോംസ് ഓൾ ദ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ബൈൻഡറി ഫോം അറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഓൺലി വൺ ലാംഗ്വേജ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് യൂസസ് സിംബോളിക് കോഡ്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് മെഷീൻ കോഡ്സ് ഇനി ഈ സിംബോളിക് കോഡ്സിനെ ന്യൂമോണിക്സ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ന്യൂമോണിക്സ് മറന്നു പോകരുത് ന്യൂമോണിക്സ് ദെൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്താ നോക്കാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് പ്രോഗ്രാംസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ബിഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രോഗ്രാംസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്കാക്കണം എക്സിക്യൂഷന് മുമ്പേ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ബേസിക് ഫോർട്രാൻ അൽഗോൾ കൊബോൾ ലിസ്പ് പ്രൊലോഗ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ലിസ്റ്റ് നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഹൈ ഇനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കൊബോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഏതാണ് കൊബോൾ സി ഒ ബി ഒ എൽ കൊബോളിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇനി ഇനി വെബ് പേജിൻ്റെ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ടിം ബേണേഴ്സ് ലീ ആണ് ടിം ബേണേഴ്സ് ലീ ഇനി എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു നോട്ട് പാഡ് അതായത് നോട്ട് പാഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ് നോട്ട് പാഡിലാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ജാവ വോസ് ഫോമേർലി നോൺ ആസ് ഓക്ക് ജാവ എന്താണ് ഓക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജാവ വോസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ഒരു ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബഗ് ആൻഡ് ഡി ബഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബഗ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എററേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ബഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എറർ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബഗ്
ബൈനറി ഡിജിറ്റ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലാണ് എഴുതുന്നത് പിന്നെയുള്ള ലാംഗ്വേജാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും ഇതിൽ രണ്ടിൽ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമോണിക്സ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിന് രണ്ടിനെയും അതായത് ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെയും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെയും വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എന്താണ് മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് മിഷ്യന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് എ പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ അതർ ലാംഗ്വേജ് ടു മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് എ പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ അതർ ലാംഗ്വേജ് ടു മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെയിനായിട്ട് അത് അസംബ്ലറുണ്ട് കമ്പൈലറുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്ററുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ എന്താണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലർ കൺവേർട്ട് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് മനസ്സിലായാലും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഈ കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രറ്ററും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്തോളാം കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ദ ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇനി നോക്കാം അതായത് കമ്പൈലർ ടേക്സ് എൻ ഡി എ പ്രോഗ്രാംസ് ആസ് ഇൻപുട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്പൈലർ എന്താണ് ഒരു ടൈമിൽ എൻ ഡി എ പ്രോഗ്രാമിനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ എക്സാമ്പിൾ സി കമ്പൈലർ സി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും സി കമ്പൈലർ എന്താണ് എൻ ഡി എ പ്രോഗ്രാമിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ മൊത്തമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്കാണ് ഇനി ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലെടുത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല എന്താണ് ടേക്ക് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ടൈമിലെടുത്ത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ടേക്സ് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ആസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദ മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ബേസിക് ബി എ എസ് ഐ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് മറ്റേതോ എൻ ഡി എ പ്രോഗ്രാമിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്താണ് അസംബ്ലർ അതായത് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് എ പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ അതർ ലാംഗ്വേജ് ടു മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് മിഷ്യൻ അണ്ടർസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിഷ്യൻ മിഷ്യന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ മിഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ അപ്പോൾ അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കുന്നു ഇനി പിന്നെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ആക്കാനാണ് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രറ്ററും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി എ പ്രോഗ്രാമിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതേസമയം ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇനി അതിൽ ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ബിറ്റ്സ് പെർ
അതായത് ഒരു സിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വി കണക്ഷനാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വാൻ അതെന്താണ് ഇറ്റ്സ് പാൻസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അതായത് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏരിയ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ അതായത് ഓരോ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷനാണ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഏരിയ കൂടി അല്ലെ ഒരു സിറ്റിയെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു ലാർജ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വാൻ ഇൻ്റർ കണക്ട്സ് കൺട്രീസ് ഇനി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനി വൺ മോർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് ദെയർ ദാറ്റ് ഈസ് പാൻ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ ഡിവൈസസ് പേഴ്സണൽ ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവറൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ടു ഫോം ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതായത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോള് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ടി സി പി ഐ പി ആണ് ടി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഐ പി ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇനി അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ടി സി പി ഐ അപ്പോൾ ടി സി പി ഐ പിക്ക് ഫോർ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ഒ എസ് ഐ മോഡലിൽ നിന്ന് സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒ എസ് ഐ മോഡലും ടി സി പി ഐ പിയിലും ഉള്ള ലെയേഴ്സ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഒ എസ് ഐ മോഡലിനുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ സെഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ലെയേഴ്സ് ഇൻ ഒ എസ് ഐ മോഡൽ ഇനി ടി സി പി ഐ പിയിലാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ദീസ് ആർ ദ ഫോർ ലെയേഴ്സ് ഇൻ ടി സി പി ഐ പി ഓക്കെ ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ആൻഷ്യൻ ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏതാണ് അർപ്പാ നെറ്റ് ആണ് എ ആർ പി എ എൻ ഇ ടി ഓക്കെ ദെൻ പിന്നീട് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ വോസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി എസ് എൻ എൽ ആണ് വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് ഇനി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡയലപ്പ് ഐ എസ് ഡി എൻ ഡി എസ് എൽ കേബിൾ മോഡം ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളാം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉള്ള രാജ്യം ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇനി എന്താണ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് അത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്താണ് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രാനെറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഫോളോസ് ദ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ആസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ സെയിം സർവീസ് ആസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്താണ് പക്ഷേ വിത്തിൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഫോളോസ് ദ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ആസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇനി എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഓൺലൈൻ കണക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഒന്നിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല ടു ഓർ മോർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഇനി അടുത്തതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മോഡം മോഡം മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ എന്നാണ
മോഡം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡം ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ ഐ എസ് ഡി എൻ അതായത് ഈ ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എസ് ഡി എൻ മോഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ഐ എസ് പി അതായത് വി എസ് എൻ എൽ ഏഷ്യനെറ്റ് റിലയൻസ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനിടയിൽ വിട്ട് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഹബ്ബ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ടു കണക്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടുഗദർ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ടു കണക്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടുഗദർ ഇൻ എ കം നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഹബ്ബ് ഹബ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോൺസെൻട്രേറ്റർ അടുത്തതാണ് ഒ എഫ് സി ഒ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ആണ് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീഡിയം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡാറ്റയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിപ്പീറ്റർ റിപ്പീറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് എ സിഗ്നൽ ആൻഡ് റീ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ ലെവൽ ഓർ ഹയർ പവർ അതായത് ഒരു സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്യും അതിനെ അവിടെ നിന്ന് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അതിനേക്കാളും ഹയർ പവറിൽ അതിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് റിപ്പീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് ഇതുവരെ മോഡം മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് അത് അനലോഗിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കാനും ഡിജിറ്റലിനെ അനലോഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺവേർട്ടർ ആയിട്ടാണ് മോഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഐ എസ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോൺ ലൈൻ ഫെസിലിറ്റി ആണ് ഇനി ഐ എസ് ഡി എൻ ഐ എസ് ഡി എൻ മോഡം ആണ് അതായത് ഈ ഫോൺ ലൈൻ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എസ് ഡി എൻ മോഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹബ് ആയിരുന്നു അത് മോർ ദാൻ വൺ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹബ്ബ് പിന്നെയുള്ളത് ഐ എസ് പി ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് അതായത് ആരാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അതെന്താണ് It's actually a medium to transmit data at high speed. This is a repeater. A repeater is a signal to receive. It is a higher power to retransmit. Then, the bridge. Bridge is a device used to connect two segments of a LAN or two LAN. That is, it is a local area network. We use it as a bridge. It is not a gateway. It is a gateway. It is a gateway. Gateway is a router or proxy server that routes between networks. Gateway is a router or proxy server that routes between networks. That is, the gateway is acting as a network node. If you have two networks, you can use the connection possible to the gateway. If you like this video, please like, share, comment and subscribe. Please subscribe.